हेलो फ्रेंड आई एम शिवी सो आज हम सॉल्व करेंगे एन एस ओ का टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी का सेट बी पेपर ये कल हुआ था ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर को कल सो लेट्स स्टार्टेड फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर सो अब ये जो फिगर है इसकी मिरर इमेज हमें फाइंड करनी है तो इसकी मिरर इमेज है ये वाली जो कि ऑप्शन बी पर हमें दे रखी है सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखकर आप अपने अगर एन एस दिया तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एग्जैक्टली एमडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट सो अब इस फिगर में कौन ये जो फिगर है इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर एमडेड है एमडेड मतलब हिडन सो so, अब ये वाला फिगर एमडेड है ये रहा ये रहा ये वाला फिगर सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अनामिका हैड टू रीच मॉल वाया मार्केट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन सी रीच द मॉल सो अब इसको कितने वेज है जिससे ये मार्केट होकर फिर मॉल जा सकती है सो so, इसका एक सिंपल सा वे होता है कि क्या होता है कि यहाँ एक मार्केट जाने के सबसे पहले हम वेज ढूंढेंगे ये एक फिर ये दूसरा वे और ये तीसरा वे अब मार्केट से मॉल जाने के भी हम कुछ वेज जितने होंगे वो ढूंढेंगे मार्केट से मॉल सिर्फ और नाम का मार्केट टू मॉल नहीं सिर्फ मार्केट से मॉल वन ये टू तो अब यहाँ थे थ्री वेज और यहाँ पर है टू वेज अब हम क्या करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम सो दिस इज इक्वल टू सिक्स थ्री टू सा सिक्स ये है एक इजी वे इस टाइप के क्वेश्चंस करने का सो ऑप्शन ए सिक्स इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप एक्स अब ये जो ग्रुप एक्स है इसमें क्या है कि इसमें जो भी एक फिगर बना होता है तो उसमें दो और एक सेम जैसे दो और सेम जैसे फिगर्स है अब इसमें दोनों सेम अंदर है सेम है तो ये बिलोंग करता है उसके बाद इसमें भी सेम है ये भी बिलोंग करता है इसमें भी सेम है ये भी बिलोंग करता है बट अगर हम ऑप्शन डी पर देखें तो यहाँ पर एक रेक्टाइंगल दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है तो अब ये तो एक जैसे नहीं है मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ये बिलोंग नहीं करता है ग्रुप एक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स आर अरेन्ज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड सो अब यहाँ पर हमें लेटर्स दे रखे हैं और उसके नीचे उनके नंबर्स दे रखे हैं सो so, अब नंबर के अकॉर्डिंग हम जो भी नंबर होगा जैसे थ्री है तो आर पुट करेंगे ऐसे कर कर हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन से एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बन रहा है सो ऑप्शन ए पर हम देखेंगे थ्री आर उसके बाद फोर पर है ओ उसके बाद वन यू फाइव एन और फिर टू पर डी तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है राउंड सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर शो इन द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मून वेन इट इज बिटवीन अर्थ एंड सन तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो वो होता है न्यू मून जो कि ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड यू गिव टू अ पर्सन इफ ही इज ब्लीडिंग सो अब अगर हम ऑप्शन uh, पर देखते हैं क्लीन द वाउंड एंड विद क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोस्टन यस 
अप्लाई और एंटीसेप्टिक क्रीम हाँ हम एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगाते हैं टाइ और बैंडेज अराउंड द वाउंड यस मीन्स इसका होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्योंकि ये तीनों चीजें हम करते हैं जब किसी की ब्लीडिंग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन रेफर टू द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन पीहू एंड मदर एंड आंसर द क्वेश्चन एज दैट फॉलोस अब पीहू मदर वेक अप पीहू और एल्स यू विल गेट लेट फॉर द स्कूल पीहू ओके मॉम जस्ट फाइव मिनट्स मोर सो अब हमने हमें इसकी कन्वर्जेशन पढ़नी है और फिर ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें नीचे उसका आंसर करना है अब क्वेश्चन ये है पीयू इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स ऑफ हर हाउस ऑप्शन ए स्टडी रूम ऑप्शन बी किचन ऑप्शन सी लिविंग रूम ऑप्शन डी बेडरूम सो अब उसकी मदद के लिए वेक अप पी हू और एल्स यू विल गेट लेट फॉर द स्कूल मतलब उठ जाओ नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट होगी तो अब सोते हम कहा हैं हम सोते हैं बेडरूम में मीन्स इसका होगा बेडरूम क्योंकि हम बेड पे सोते हैं और बेड होता है बेडरूम में सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन रेफर टू द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग किड्स इज आर नॉट ओबिंग ट्रैफिक सेफ्टी ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स जो है उस पर बच्चे बॉल से खेल रहे हैं रोड पर और वो ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स वो हमारे लिए सेफ नहीं होता मीन्स ऑप्शन डी एक्स ओनली इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द गिवन पिक्चर शोज डिफरेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी मार्क्ड एज वन टू थ्री फोर एंड फाइव सेलेक्ट द बॉडी पार्ट दैट आइडेंटिफाइज हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट वो विच इज एक्स एंड सेंसेस ऑफ मेलोडीज मेलोडियस ट्यून विच इज वाई सो अब हॉट और कोल्ड हम फील करते हैं अपने हैंड से तो मीन्स एक्स होगा वन और सेंसेस ऑफ मेलोडियस ट्यून्स तो उनको हम सुनेंगे मीन्स ईयर ईयर का है टू तो वाई होगा टू मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन एक्स इज वाई एंड सॉरी एक्स इज वन एंड वाई इज टू नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल्स शो इन द गिवन फिगर आर यूज बाय अ सो अब ये जो टूल्स है ये एक फार्मर यूज करता है खेती करने के लिए सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फार्मर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली सो अब कौन सा करेक्टली मैच है यहाँ पर हमें सिस्टम दे रखा है और उसमें क्या आता है वो दे रखा है ऑप्शन ए एक्सक्रीटरी सिस्टम सो उसने लिखा है किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आती है सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट एंड द एक्टिविटी इन विच इट शुड बी यूज अब यहाँ पर ट्यूब uh, स्विमिंग में यूज होती है लाइफ जैकेट बोटिंग ये हेलमेट साइकिलिंग ये जो होता है ये बैलेट डांस में नहीं आता ये तो क्रिकेट के लिए होता है सो मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन रिफर टू द डायलॉग गिवन इन दी बुक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट टू द गिवन डिस्क्रिप्शन सो अब यहाँ पर हमें दे रखा और अब हमें फाइन करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसको इस आ, आ, इसका जो दे रखा है हमें उसके लिए होगी आई कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड आई हैव अ फिक्स्ड शेप फिक्स्ड शेप होता है एक सॉलिड का और यहाँ पर सॉलिड एक आइस क्यूब है इन चारों ऑप्शन में से सॉलिड है आइस क्यूब मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन बॉबी हैज बिकम ओबेस Which of the following food item should he avoid the most in his diet? So अब obese मतलब होता है मोटा होना So अब जब हम मोटे होते हैं जब हम obese होते हैं तो हमें 
बर्गर खाना अवॉइड करना चाहिए सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर स्ट्राइक आउट एवरी ऑल्टरनेट लेटर इन द गिवन ऑप्शन एंड सेलेक्ट द वन दैट गिव्स नेम ऑफ यंग वन ऑफ द एनिमल शो हियर सो ये जो एनिमल है ये है मंकी और मंकी का बेबी जो होता है उसका यंग वन उसको हम कहते हैं इन्फेंट सो इन्फेंट हमें इसका बेबी होता है अब यहाँ पर क्या है कि हमें फर्स्ट लेटर को स्किप करना है और फिर नेक्स्ट लेटर फिर एक लेटर छोड़ दो फिर नेक्स्ट लेटर ऐसे कर कर करना है सो अब ए पर जे ओ ई वाई सो so, जॉय है ये और ये होता है कैंगरू का बेबी उसके बाद ऑप्शन बी पर आई एन एफ एन टी इनफैक्ट और मंकी का बेबी भी इनफैक्ट होता है सो so, ये करेक्ट होगा सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन The given figure shows the cycle of changes changes in state of water. What is x, y, and z? So water on heating. जब water heat होता है तो वो water vapor बनता है और water vapor हमें option में नहीं दे रखा है यहाँ पर steam दे रखा है तो ये x होगा steam. So अब option A और option B नहीं हो सकता उसके बाद ऑन कूलिंग स्टीम को अगर हम कूल करेंगे तो वो बन जाएगा वाटर एक्स होगा सॉरी वाई होगा वाटर सो अब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता और उसके बाद वाटर को हम कूल करेंगे तो वो बन जाएगा आइस और फिर आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन